呃，首先门这边啊，就是说门面啊有多处损痕，那你这边损划痕啊，我都贴上标签的地方就是损痕。嗯，到时候叫他帮我们门那个门再弄一下啊，你知道，破损痕啊，嗯，记上了。嗯，然后呢，这个门面的纸门面下面有一个插销孔，它没有安装啊，也有预留。嗯，就是插销孔。还有呢，就是这个门框，下视角啊，这个就是变形，然后没有收胶，这边两边都是他帮我们处理一下，然后收回他密封胶啊。嗯。还有就是门槛舌上面有那个损划痕，我都记上了啊，损、嗯、划痕，这是门的这一块。然后就是这边呢，到金湖走道。金湖走道呢，就是鞋柜这个板面呢，就是没有固定牢哈、啊，嗯，那就是刚才那固定牢、固定平，我也记上，这是金湖走道，对，一个方向一个方向，我们得走一下。然后呢，这边，这边呢就是南柱啊，南柱这个法克，这个法克是平面啊，上下就是提不动，然后法克叫他帮我们那个。可以处理一下，还有呢，就是这个门面、门框啊，后边有这个手滑痕，我也记上了啊。这边手滑痕，嗯，手滑痕我也记上。还有呢，就是这个顶柱啊，好多涂料的，看看这些黑的这些东西都没有补齐，你看这个地方，黑的，别看，那些黑点，到时候叫他处理，帮我们拿一下，好好有污点。这就是顶柱那个涂料啊。嗯然后这边别的我跟你说，餐厅这边呢、啊、就是墙纸墙布呢有补点，反正小的问题我也记得。嗯。然后主要就是这边什么，好多那个锈迹点、锈点哈，你看这边这个门，移门旁边好多都生锈了，我贴标签的地方。对。来。哦，对，你看这锈迹。对对对，都是生锈的，这边也是锈，这也是锈。这我还都没注意过。啊，都是他朋友帮我们弄一下啊。嗯。嗯然后呢，这边那柜门面，这个门面给他换掉了，这边水能补漆，就是晒他太大了。哎，这边哈，嗯，都是破的，门给他换掉了，晒他们。然后呢，在下边就是这个洗门下水管道呢漏水，到时候重新叫他帮我们那个安装一下。嗯。啊，洗门下边漏水。这是厨房的，厨房其他没什么问题啊。然后就是到客厅，客厅呢这边这个这个到时候就要帮我们固定一下哈。嗯，对，有点松动了。嗯。然后这个这个要帮我们换掉了，上面有好多这个就是锈污渍啊，这个痕迹哈。嗯。这个换掉了。南阳台我都检查过了，空服也没有啊，绝对都没什么问题。南阳台还好，然后就到那个洗手间这边。洗手间呢，这个台面呢，这上面损划痕比较严重哈。我、哦、来注意一下，下面下水我都试过，都没什么问题哈。嗯。来这边这门框边呢，你看门框压边好多这个破损痕迹，我都写上去了。嗯、然后这边。这边呢，你看这个窗户这个压条啊不平，包括划痕，这些都是有点不平，划痕我都记上了，让他帮我们处理一下。这边也还好，嗯，啊，空谷都没有，还蛮好的，墙砖、地砖空谷都没有。然后北边这个卧室，啊，门面损痕，门面这边有损痕，嗯，还有门框这边有损痕，叫他弄一下，啊，嗯。这边台面，台面呢也有破损痕啊，嗯，破损，然后这边划痕我都写上了啊，嗯，在这边也划痕，还有就是，还有就是窗户旁边那个墙柱这边就是起鼓了，但是我看了它不是渗水，嗯，之前可能就是翘边了，这个翘边，有可能是之前翘开了，然后让它处理一下，是，然后这边。门旁边的这些水划痕我都写上了，嗯，这边，然后门槛所有出这个裂痕啊，我也记上了，嗯，门面也是啊，然后这边呢就是空调面板不行哈，空调面板叫他重新帮我们那个调试一下，嗯。
，就是打不开，就是嗯，打不开。然后墙面现在正在报警开发，也没有固定墙啊，嗯，墙面设定开发没有固定牢，这边墙后你看就是枯枝的高低不平，嗯，啊、嗯，你这个地方。这边也还好，没有问题。然后这边主位这边门旁边呢，水还没有处理好，还有这边有一处也没处理好。然后这边，这边就是越高边的这个大理石材这个破损啊，嗯，损痕划痕，还有就是这个镜面，这个灯不亮啊。嗯，这个灯不亮，那边那个灯亮啊，有两盏灯不亮。然后这边，这边呢，你要仔细看那个石材呢，就是一处裂痕是裂开的啊。对，我这个山上一个裂痕，对对对，裂开的。你手触摸一下，你能感觉到的。对，这一去摸就有个割割裂的感觉。对对对，有个割裂的。嗯。其他的下水我都检查过了，都没什么问题哈。嗯，然后您这边的那个封条呢，就是主卧室有问题。嗯，然后其他房间我检查了，这分数啊、制冷啊这些都没问题哈。对，其他下水也都还好。对，所有的墙面插座，然后地面插座，包括那个照明灯，我全部都检查了，都好，这些都没问题啊，下水也没问题。OK， 啊，主要一些细节问题吧，你把那个报告录一下。嗯。我把这个报告给重新的录一下，发给你。对，你就直接点开我，我先拍一下。哦，这个信号有点不太好。嗯，稍等。那什么事没事回头我们再发呗。您贵姓？啊，我姓石啊。石师傅。对，我从事建房行业二十多年了。二十多年了。对对对。主要在苏州哪里做？我主要是负责苏州全市范围内。全市范围。包吴江。呃，常熟、太昌，我们都去，哎，都去，哪里都去。苏州做的是最多，一般我们都是电子档报告。那电子档报告一打开，这边包括项目地址，然后这问题啊都有分类、嗯。然后严重的呢，通常就是红的，代表着严重的问题、嗯。呃，黄的一般问题还有轻微的问题都会有显示的。嗯、下面就是问题汇总，每个房间有什么问题，以文字描述的形式啊，都给你描述好，一二三四。描述如果文字里看不懂，然后我们就。可以看下边入户门文字加图片，嗯，那这边门框还有划痕呢、啊，它下面都有备注说明，对，这个大家就一目了然就看出来了，对对对，包括这上面有什么问题啊，我们都有图片加文字，这样更加清晰，让业主更加了解自己家这些问题啊，嗯、啊，包括门框套这个鞋鞋柜框边这个脱落呀，都都会一条条全部记录的哈，难吃我有什么问题，然后全部都一条条记录、嗯，这边都有图片加文字，有文字有图片。对对对，这样子大家呢，回来放在手机上呢，便于自己及时查看，嗯嗯、携带呢也比较方便。嗯啊、嗯，反正大家有什么问题不清楚的，就跟我联系就行了对，好吧？基本精装房它都会或多或少都会有问题，基本都会有问题。精装修房呢，因为它毕竟也是手工装修这一块，嗯、所以说呢，整体一般就是看装修师傅一个手艺啊，还有包括装修材料啊这些问题啊，反正有种种因素。一般呢，就是说装修材料好一点，然后装修师傅比较细心，工艺比较好一点，手艺比较好一点，这样装修呢，他就是说装修出来的房子质量通常对就比较靠谱一些啊。我们的观众可能还担心一个问题，就是现在您检测了这些出问题的点，嗯、然后他们开发商这边呢整改了、修改了以后，嗯、那修改了以后，那作为我们的用户来讲，他怎么样判断出来他们修改的合格呢？是需要再请您过来再查一次，还是？嗯，好多业主都会问这个问题。嗯，一般呢，我们会把这个报告应该上面详细的文字加图片。如果业主有这个有能力的，就是、说自己呢先对照查看一下。嗯，如果业主呢就是不想烦那些事情。就是呢，可以联系我们进行来复查。嗯，一般呢，通常小区呢，我们的小区集中团验房呢，我们会统一集中安排一天复查，就是、免费来复查。哦，反正同一天小区有个十户或者八户以上的，我们来复查，这样呢，我们就免费过来了。好，感谢您。啊，没事没事，找您就这么多，您就上我节目了啊。<笑>